കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് നാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നാം രാവിലത്തെ സെഷനിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബേർഡൻസാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ആധാരമായി നാം വായിച്ചത് സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്യൻസ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ടു വെർ ഹി സൈസ് ബിസൈഡ്സ് എവറിങ് എൽസ് ഐ ഫേസ് ഡെയിലി പ്രഷർ ഓഫ് മൈ കൺസേൺ ഫോർ ഓൾ ദ ചർച്ചസ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നാം നോക്കുകയുണ്ടായി തനിക്ക് പോകാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വിട്ട് താൻ ആ കൺസേൺ കാണിച്ചതായും നാം രാവിലെ സെഷനിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി നാം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ദയവായി അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് some time later paul said avaka let us go back 35 okay let's nam kartavinte vajanam aricha pattanam thorum pinneyum chenna sahodaranmar engane irikkunu ennu nokkuga ennu paranju നാം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നാം വായിച്ചു ദേ വെൻ ബാക്ക് ടു ദോസ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് അൻറ്റിയോക്ക് ഐക്കോണിയം ലിസ്ര ആൻഡ് ബേ ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് മിഷണറി ജേണി വി സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബട്ട് തേർട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വി റീഡ് Paul said to Barnabas let's go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing vishwasigal deiva sabhagalil avaru engane aayirikkunu avarude jeevitham vishwasa jeevitham engane undu ennu namakku poi avare sandarshikkam ennu Barnabas nodu parayana nokane ആ സഹിച്ച വേദനയുടെ അടിയുടെയൊക്കെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും താൻ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ഓൾ ദ ചർച്ചസ് വെർ ബി മിനിസ്റ്റേഡ് അതാണ് ബേർഡൻ it's not only that we see here in 1535 and 36 but we see in verse 41 he went through syria and cilicia acts 1541 he went through syria and cilicia strengthening the churches oru vaadu vakyangal nammal idinulla bandathil vaichappol ellam kayri vanna oru padam undu ningal sadhichu kaanum strengthening സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ചർച്ച് ആ ഭാഗം നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൻ ഹി കുഡ് ഇൻ ഗോ ഹി സെൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ദ ചർച്ചസ് ആർ ഡൂയിങ് and in the last session we gave an example from timothy's life in thessalonians first thessalonians 3 nammal vaichathana but we have some other examples to demonstrate his passion and his burden for churches where he could not go urakkathilu okke thande manasil ezhunnetunna ettom pradhana petta karyam vishwasigal engane unda avare kurichulla bharam ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ വായിക്കണം ദയവീത് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇതു നിമിത്തം 
കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തനും എൻ്റെ പ്രിയ മകനുമായ തിമോത്തിയോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങും ഏത് സഭയിലും ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള എൻ്റെ വഴികൾ അവൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും we heard that there also to thessalonica paul sent timothy to find out how they were doing in the faith adu pole thanneyana ivide kurund sabhilum na vaikkunada i have sent you timothy avade timotheus ne kurichu paranjirikkunada my son my son തിമോത്തിയോസിനോട് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തനിക്ക് എഴുതുമ്പോഴും താൻ നിജപുത്രനായ എൻ്റെ മകൻ തിമോത്തിയോസെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് താൻ അവിടെയും അത് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ തിമോത്തിയോസ് ഒരു സണ്ണായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി എ സൺ ഹീ ഈസ് എ സോൾജിയർ ഇസ് ടു തിമത്തി തിമത്തി സഫർ നല്ല ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ആസ് എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണേ നമുക്കൊക്കെ കേൾക്കാം വൈ ഡോണ്ട് യു ബിക്കം എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓർ എ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻറ്റ് ഓർ എ ഓവർസിയർ ഓർ ഡയറക്ടർ ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുവാ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ഐ അഡ്വൈസ് യു ദറ്റ് യു യു സഫർ ആസ് എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ആൻഡ് ആസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഒരു ചെറിയ ഇടിയോ അല്ലെ ഒരു വെടിയുണ്ടോ ഒക്കെ ചോര ഒഴുകുമ്പോഴ അയ്യോ കൊണ്ടല്ലോ ചോര അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചേച്ച് ഇനി പിന്നെയും കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പാ എന്നോ ഇല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവദാസൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോൾജിയർ ആൻഡ് ഇമേജർ ഈ എഫേഷ്യൻ സിക്സിലുണ്ട് ഫുട്ട് ഓൺ ദ ഹോൾ ആർമർ ഓഫ് ഗാഡ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ശിരസ്ത്രം അല്ലേ സാൽവേഷൻ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തുവാ അതെന്തുവാ നീതി എന്ന കവചം റൈറ്റ്യസ്നെസ് അല്ലേ നീതി എന്ന കവചം പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് സത്യം ട്രൂത്ത് പിന്നെ പരിചയമുണ്ട് അതെന്തുവാ അതിൻ്റെ പേര് അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിശ്വാസം എന്ന പരിച പിന്നെ മറ്റേ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ അത് തിരിയും കേട്ടോ പരിച ഷീൽഡ് സോഡ് സോഡ് വാള് ആത്മാവിൻ്റെ വാള് ദൈവ വചനം പിന്നെ ഷൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചുരുപ്പ് ഒരു ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലയുണ്ട് നെഞ്ചുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഷൂ ഉണ്ട് പുറകുവശം മറയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്താ അവിടെ കൂടെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കേട്ടാൽ ഞാൻ ആ സോൾജിയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫേസ് ദി എനിമി ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ആൻഡ് യു ഡൈ ഓ യു കിൽ യുവർ എനിമി എനിക്കിത് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞേച്ച് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഏറുകൊള്ളും അപ്പം ഇതൊക്കെ തിമോത്തിയോസിനറിയാം തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ഒരു നല്ല പഠനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക ആ കഷ്ടം സഹിക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ചു വരും കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്ന വാക്ക് സഫർ വിത്ത് മീ ആസ് എ ആസ് എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ സഫർ എന്ന വാക്ക് സഫർ ടുഗദർ വിത്ത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫർ 
evil together with എന്നാണ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സഫർ ഈവിൾ ടുഗദർ അപ്പം നീ മാത്രമല്ല സഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു പങ്കുവെക്കും ഇത് മാത്രമല്ല സഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഈവിൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ്ഷിപ്പിനും പിന്നെ സഫറിങ്ങിനും ഒക്കെ കൊടുത്ത പദമാണ് സുൻ കാക്കോസ് ഈവിൾ ടുഗദർ സഫർ ഈവിൾ ടുഗദർ അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കഷ്ടം എന്ന പേര് ആ കഷ്ടം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈവിൾ ടുഗദർ വിത്ത് അപ്പോൾ തിമോത്തിയോസ് ഒരു സണ്ണായി മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു സോൾജിയറായി സണ്ണെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പദവിയാണ് സോൾജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് പോകുന്ന ജോലിയാണ് കഷ്ടം സഹിക്കുക ആ ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ സൈസ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഐ ഹാവ് സെൻഡ് യു തിമത്തി മൈ സൺ ഹൂ മൈ ലവ് ഹു ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ ദ ലോഡ് ഹി വിൽ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് മൈ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് വിച്ച് എഗ്രീസ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ടീച്ച് എവ്രി വെയർ ഇൻ എവ്രി ചർച്ച് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രൊഫൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹി വിൽ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് മൈ വേ ഓഫ് ലൈഫ് മിനി ഹൗ ഐ ലിവ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ടീച്ച് എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ ചർച്ച് പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ പറഞ്ഞ അയക്കുമ്പോൾ കൊരിന്ദിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എനിക്കുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തിമോത്തിയോസിനെ അയക്കുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു തരും എൻ്റെ ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത ശൈലിക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ പഠിപ്പീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല ഹിപ്പോക്രസി അതാരാ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് കാരണം ഇവനിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് എ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ് ഇനി ഇതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കിയാലും ഹി ഓൾസോ ഹാഡ് സിൻസിയർ ഫെയ്ത്ത് പൗലോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ വല്യമ്മ ലോവിസിലും നിന്റെ അമ്മ യൂനീസിലും ഇപ്പോൾ നിന്നിലും എന്തുണ്ട് നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ തനി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളത്തരം ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം അൺഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അൺഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് പുട്ടിങ് എ മാസ്ക് ഓൺ ഹിപ്പോക്രസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുട്ട് എ മാസ്ക് ഓൺ ആൻഡ് പ്ലേ എന്നാണ് പുട്ട് എ മാസ്ക് ഓൺ ആൻഡ് പ്ലേ ഇറ്റ്സ് എ തിയാട്രിക്കൽ ഇമേജറി ഡ്രാമ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ഒരു ഇമേജറിയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്ക് ഇട്ട് കളിക്കുക നമ്മൾ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ആണാണെന്നും പറഞ്ഞ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിക്കുക ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഏഞ്ചലായിട്ട് കളിക്കാം രണ്ട് ചിറകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഏഞ്ചലാണ് എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്മസ് സീസണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏഞ്ചലായിട്ട് കളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ചിറക് വെക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങളെന്താ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് അന്നേരം ആ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളാരാ ഏഞ്ചല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലാന്നോ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കളിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിയുടെ പേരാണ് കള്ളത്തരമുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒത്തിരി കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ച് കളിക്കും പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൗലസ് പറയാണ് നിന്റെ വല്യമ്മയുണ്ട് ലോയിസ് നിന്റെ അമ്മയുണ്ട് യൂനിസ് അതുപോലുള്ള കള്ളത്തരമില്ല വിത്ത് വിശ്വാസം നിനക്കും ഉണ്ട് മൂന്ന് തലമുറ എന്റെ ചിന്ത ഇതാണ് ഈ പയ്യൻ and when timothy as a young man when he grows up he looked at the life of his mother and grandmother and he said to himself i am going to have the very same faith that my 
my mother and my grandma got endha nariya avante peru avaru parayunnadum vishwasikkunnadum avarude jeevithavum ottu varunu adinte perana unhypocritical faith adu ninnilum undu ingana ketto adu ninnilum undu നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് തിമോത്തി വൺ ആണ് കേട്ടോ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ നിന്നിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ട് നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം ഏതുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ കാണുന്നതും നീ പറയുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിന്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒത്തുവരുന്ന കള്ളത്തരമല്ല വിത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായത് കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലാതെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് പറയടാ പറയടാ ജ്വലിക്കട്ടെ ജ്വലിക്കട്ടെ എവിടെ ജോലിക്കാനോ ഒരു കുന്തോ നടക്കത്തില്ല കള്ളത്തരവും കാണിച്ച് കള്ളത്തരവും പറഞ്ഞ് കള്ളയൊപ്പ് വിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു വെച്ച് വന്നിട്ട് കൃപ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വ്യാപരിക്കത്തില്ല ഒരു ചുക്കു അവിടെ നടക്കത്തില്ല പോലീസ് പറയാണ് നിന്ന് കള്ളത്തരമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം നീ ചൊല്ലിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് തിമോത്തി ഓൾസോ ഹാഡ് അൻ ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ്സ് ദ സെയിം ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സെയിം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെയിം ടീച്ചിങ് ഹീ സോ ഇൻ അപ്പോസൽ പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് parayum he will remind you of my way of life in christ jesus which agrees with what i teach everywhere in every church namada karthava yesu christu verutha tande shishyan marodu paranju padipichu ettom pradhana petta oru karyam undu mathai suvishesham 23 il ayyo kashtathinte oru valiya chapter aanu matthew 23 aa chapter inde peru വോ ചാപ്റ്റർ വോ വൗ അല്ല വാ അതിച്ചൂടെ കാണണം കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് അയ്യോ ആ കേട്ടണ്ടോ വിളി എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം പലരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അയ്യോ കഷ്ടം ആൻഡ് വേർഡ് വോ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസാസ്റ്റർ ഡൂം ഡെത്ത് ആൻഡ് സച്ച് കൈൻഡ് കഷ്ടത നഷ്ടം ദുരിതം അപകടങ്ങൾ മരണം ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓ അയ്യോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ നിനക്ക് കഷ്ടം ആരോടാ പരീശന്മാരോട് ആരാ പരീശൻ പരീശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സെപ്പറേറ്റഡ് എന്നാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് നമ്മളെയും വേണേൽ വിളിക്കാം നമ്മളല്ല ആരാ വേർപെട്ടവരാ അന്ന് പരീശന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പരിശന്മാരാരാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞരാ ഹോളി പീപ്പിൾ ദ ഫൈസ് സോ വെരി സ്ട്രിക്ട് ഇൻ എവ്രിങ് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ വെരി വെൽ ദ ന്യൂ ദ വേർഡ് ദ ലോ ദ തോറ ദ ന്യൂ ദി ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് ദ ഹാഡ് പ്രേയർ they had fasting they had arms giving ella unda inna var ara irikya uthra paranjirile endo kosara karta vinnu vanna nammalde prasangicha ayyo nenakku kashtam parayo parayanulla saathyathe ke unda യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല സർപ്പസന്തതികളെ അതുകൊണ്ട് ആറ് മാസം ശുശ്രൂഷിച്ചുള്ളൂ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ അത്ഭുതം പോലും ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല ചെയ്തു കാണും കേട്ടോ പക്ഷെ റിക്കോർഡഡ് അല്ല ഒരൊറ്റ മിറക്കളും ചെയ്തു കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം ചെയ്തു കാണും ചെയ്തെന്നല്ല ചെയ്തു കാണും but nothing is recorded in terms of john the baptist doing a miracle but the greatest miracle was he was able to turn a generation from sin to god 
അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിറക്കൾ റിപ്പൻഡൻസ് ആണ് മിറക്കൾ എന്ന് മറന്നു പോകരുത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും മുട്ടുവേദന മാറുന്നതിനെ കാട്ടില് പറയാമെന്നത് മാത്യു ട്വന്റി ത്രീ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അയ്യോ പാൻ വിളിച്ചേച്ച് ഈ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ലിസൺ ടു വാട്ട് ദേ സേ പഠിപ്പീര് നല്ലതാ ലിസൺ ടു വാട്ട് ദേ സേ ബട്ട് ഡോൺ ഡു വാട്ട് ദേ ഡു ഉപദേശം അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണം നല്ലതാ പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത് സ്വർഗത്തിൽ പോത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോത്തില്ല കാരണം ഇവർ പറയുന്നതും ഇവരുടെ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ പൗലോസും തിമോത്യോസിലും ഉള്ളത് മാത്യു സിക്സിൽ മൂന്ന് ആക്ഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ when you pray when you fast and when you give alms prarthikkumbalum uposikkumbalum pinne kodukkumbalum aaru cheyyunnathu pole cheyyirudanna padipichu vechekune kabada bhakti ad aara na ingal thanne paranjal parishanma avare oru pragasanam ഒന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥന അത് പുറമെ ആൾക്കാർ കാണേണ്ടതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിറ്റൻഡിങ് ലൈഫ് ഉപവസിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കാണിക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അതും പരസ്യപ്പെടുത്തും കർത്താ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങളാകരുത് Don't do like what they do. I think that in this Giri Pravashanath, there are a lot of miles that we have to go. We have to go to the next one. This is what I know. But I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. What? Then we will go to the next one. That's it. വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചോണം ഈ ചാരിറ്റി ആയ ചർച്ച് അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണക്കിലൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ഇനി ആര് തന്നൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകണം അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പരീശന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടികളെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് So the point that I was trying to make was Timothy had such life and that's why he sent such people to encourage the church. There is another thing why Timothy was sent not only to Corinth church. Earlier we saw that he was sent to Thessalonica. And now he is sent to another church. Why is that? Philippians chapter 2 verse 19. Philippians chapter 2 verse 19. Ennal ningal da vastu da arnyitta enikke manam thanukkeenda dinu Timotheos ne vegatil angota ayakyam enna karthava yeshuvil nyan aashikinnu. Aduttu vaakkin kude. Ningal e sambandhich paramarthamai karuduvan tulli chitanai enikke mattarum illa. I hope, verse 19, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. And the reason Barnunda that I also may be cheered when I receive news about you. Malayalathil vayikinna da, nyan avani angot ayikinnu, enthiru vendiya? Ningal, ende, ende manasa, kanipikya. 
അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് ചീർന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ദാറ്റ് ഐ മേ ബി ചിയേഡ് മന എൻ്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് എവൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ചിയേഡ് വേറെ വന്ന് വേറെ വന്നവരൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് മനസ്സ് ചൂട് പിടിക്കും കാരണം ആ കൊടുക്കുന്ന ആ കൊടുക്കുന്ന ടോണും ആ മെസ്സേജും ചിലരാണെങ്കിൽ എല്ലാ നെഗറ്റീവേ കാണത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ബർണബാസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് കണ്ടു പറയും ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളാ പറയുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ ടോണും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ പഠിക്കാൻ പോയി ദൂരെ സ്ഥലത്ത് പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി അപ്പോൾ അവന് ടെലഗ്രാം അടിച്ചു ഫാദറിന് ഐ നീഡ് മണി പ്ലീസ് എൻ്റെ മണി അത്രയേ ഒന്നും പ്ലീസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ടെലഗ്രാം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്താണ് നീഡ് മണി സെൻഡ് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഇത് അറിയത്തില്ല വായിക്കാൻ അപ്പോഴ് അടുത്തൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ അടുത്തൂടെ പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഭാര്യയായിട്ട് അടിയിട്ടേച്ച് പോയതാ അയാൾ വായിച്ചു അയാൾ വായിച്ച് ആ ഇതേ മോൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചേക്കുക ആ വായിച്ച എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എളുപ്പം കളിക്കാതെ പൈസ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തുവാ പൈസ അപ്പം അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കേട്ട ഈ ഫാദർ എടാ ഇങ്ങനല്ലായിരുന്നല്ലോ നീ ഇവിടുന്ന് പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരമൊന്നും നീ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ ചൂടായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് ആ എന്നാൽ പിന്നെ പണം അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പനല്ലേ അപ്പൻ്റെ മനസ്സ് പിന്നെയും പിന്നെ ഇവനേത് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓർത്ത് ഒരാഴ്ച മാറ്റി വെച്ചേച്ച് വേറൊരാൾ അതിലേ പോയി അല്ലേ പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ്റെ ഇടയുടെ എടുത്തു കൊടുത്തത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ വായിച്ച് പറഞ്ഞു മോൻ അയച്ചേക്കുകയാണ് അവനെ മഹാപ്രശ്നത്തിലാണ് അവിടെ പൈസ അവന് വേണം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞേക്കും ദയ പൈസ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കണം വായിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കേട്ടപ്പം പാതൃ ചോദിച്ചു എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിലും നീ ഇങ്ങനെ വരും അതിനാ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വാ നീ അങ്ങനെ വാ ഇപ്പം താഴ്ന്നു വാ നോക്കണേ അങ്ങനെ നീ എൻ്റെ വഴിക്ക് വാ അപ്പോൾ പൈസ അയച്ചേരാം എവിടാ കുഴപ്പം പറ്റിയേ ആ വായിച്ചവൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലവന്മാരെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും കുളവാവും അല്ലേ അതിനാരെ വിട്ടേ മോത്തൂസൻ അവൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം എന്താവും തണുക്കും ഐ മേ ബി ചെയ്യേഡ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എവൻ്റെ ഈ കള്ളത്തരവില്ല ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ല അവൻ്റേത് സിൻസിയർ ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ മേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ഒത്തൻറ്റിക് ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ഐ മേ ബി ചെയ്യേഡ് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വേർഡ്സ് ട്വന്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ വൺ എൽസ് ലൈക്ക് തിമത്വി എനിക്ക് ഇവനെ പോലെ വേറൊരുത്തനില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അവനവനീസോ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കിടയും കയ്യിൽ അവനവനീസുവാ എന്നാൽ തിമോത്തി അതല്ല he is interested he has an interest of jesus nalla nokike 21 he looks for the interest of jesus all others they do their own things ee context manasilaanengil ee adhyayathinte aadhya bhagam varanam ketto philippians 2 inde ningale mattullavare നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ഇൻകാർനേഷണൽ ആ ഒരു ലൈഫ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ക്രൂശീകരണത്തെ വരച്ച് കാട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ മനുഷ്യനായി ദാസനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ ആ ഒരു റൈറ്റൊന്നും മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂമെടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഉളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി 
ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് രണ്ടു പേരുടെ ഉദാഹരണം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എപ്പഫ്രോഡിറ്റസും രണ്ട് തിമോത്തിയോസും തിമോത്തിയോസിന് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അവനോൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു തിമോത്തിയോസോ യേശുവിൻ്റെ കാര്യം യേശുവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കാര്യമാ എളിയവരുടെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അന്നാളിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നില്ല ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഈ പരിധി നിങ്ങൾ അങ്ങേ ഞങ്ങളെപ്പോൾ കണ്ടു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ ചെറിയ ഒരുത്തനിൽ ചെയ്യാത്തടത്തോളം നിങ്ങൾ എനിക്കും ചെയ്തില്ല ചെറിയ ഒരുത്തിന് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് യേശുവിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അവരാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു എന്നാൽ തിമോത്തിയോസ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് തിമോത്തീസ് ലൈഫ് നമ്മൾ ചിന്ത പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പൗലസ് പറയുകയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇൻ ദ ലോഡ് ടു സെൻഡ് തിമത്തി ടു യു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ആത്മഭാര ബേഡൻ ആണ് ആരെക്കുറിച്ച് ഫിലിപ്പ്യ സഭയെക്കുറിച്ച് അത് ഇത് എഴുതുന്നത് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും അവർ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിന് നന്ദി പറയുകയാണെങ്കിലും പറയാണ് ഞാൻ തിമോത്തിയോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു ദറ്റ് വെൻ ഐ ഹിയർ അബൌട്ട് യു യുവർ ന്യൂസ് ഐ മേ ബി ചിയഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഭാരം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് താൻ രാവിലത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സഭ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ആടി കൊണ്ട് പൊട്ടി കാലാമത്തിലും കൈ ചങ്ങലയിലും വീണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയ സഭ അവരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോരിത്തിരി ഉണ്ടാകും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആറു മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഐ ഹാവ് യു ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് കണ്ടോ ഏഴിലുണ്ട് യു ഐ ഹാവ് യു ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ക്രിസ്തു ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണം അടി കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വലിച്ചു കീറപ്പെട്ട് കഷ്ടത സഹിച്ചുണ്ടായ ആ ദേശത്തെ വിശ്വാസികളെ എവിടെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ തിരിച്ചും നമുക്കിതിനെ വായിക്കാം ഐ ഹാവ് യു ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്നു മാത്രമല്ല യു ഹാവ് മീ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ഇതാണ് ഒരു സുവിശേഷകനും വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേട്ടോ എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ദൈവദാസന്മാർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹം നാലാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യു ആർ മൈ ജോയ് ആൻഡ് മൈ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതൊക്കെ ക്രൗൺ യു ആർ ജോയ് ക്രൗൺ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ആൻഡ് വി സി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ദ ചർച്ചസ് ഓർ ദ ചർച്ച് ഇൻ ദ ഭായ് I already mentioned about the Thessalonian church. Let's read 1 Thessalonians 3, 5 and 6. We are still talking about the burden that Paul carries about the church. For the church, 1 Thessalonians 
ഉടനെ <laughs> എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷകൻ വന്ന ടെൻഡർ വന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എടുത്തു കളഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സഹിക്കാവയ്യാന്ന പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനല്ലേ ഐ കുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് നോ ലോങ്ങർ എനിക്കറിയാനുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത വാക്യം ഇപ്പോഴോ തിമോത്തിയോസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സ്നേഹത്തെയും പറ്റിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നും ഞങ്ങളോട് സദ്വർത്തമാനം അറിയിച്ച കാരണത്താൽ so even to that church paul sent timothy to find out how their faith was and then timothy came back and gave the news brought good news and avada koduthirikkunathu good news about your faith and onnu vada therthunnu avade your love and he has told us that you always have pleasant memories of us karana adu hrudayathinathu vechirikkya and that you long to see us just as we also long to see you thare parnadil ninnu namukku manasilaguna oru karyam undu when paul did the return visits to those places where they were persecuted why did he do that because he wanted to show to the church that even in persecution we should not give up in suffering we should not give up it is an act of courage and boldness showing concerns for the disciples showing a life in the midst of suffering idu kaanikkan vendiyana than veendum kadannu chenna ibadellam poi yesu shrushichathu iniyum nam vaicha vakyam njan visidhirikkan pogeyana പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് നാം വായിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നാം അത് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ ആ പട്ടണത്തിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർ ലുസ്ത്ര ഇക്കോന്യ അന്ത്യോക്യ എന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ദേവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു in so many places in scripture in acts of the apostles nammal kandu 16 inde 5 le mattu pala idangalil nam kanda oru pada prayogam undu endha nariyamo strengthening the disciples idu thanneyana pakshe ee padam alle upayogichirikkunnengil malayalathil same aanu translation pakshe vera padam aanu njan visirikkam ide padam aanu timotheos nodu parannunde b strong in the grace aage magane timotheose shakti paduga engane be strong in the grace krubaya ni shakti paduga avada timotheos nodu paranja aa oru padam alli ibide upayogichirikkunathu ibide 14 inde 22 il nammal vaaikkunathu ibide kadannu poi അനേ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ് കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന പദ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന പദ സ്ട്രെങ്തൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമ്മൂവബിൾ ഓർ മേക്ക് സ്റ്റേബിൾ അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനെ ഇമ്മൂവബിൾ ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ ചില ചില വസ്തുതകളെ 
സ്റ്റേബിളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് സപ്പോർട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രം പോരാ അത്യാവശ്യമാണ് കർത്താവും പഠിപ്പിച്ചു പാറമേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഈ റൂഫും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദമാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ ഇമ്മൂവബിളാക്കി ഒരു ബിൽഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതുപോലെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ ആടിപ്പോകാൻ ചാഞ്ഞു പോകാൻ മറിഞ്ഞു പോകാൻ ഇളകിപ്പോകാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലായ പോലോസ് പറയുകയാണ് നടന്നുപോയി താൻ ശുശ്രൂഷ സഭകളിൽ കടന്നുപോയി അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ആങ്കറിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ അതാണ് താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പദപ്രയോഗം മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും പോസൽ പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായം അവിടെ ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റോറി നാം കാണുന്നത് ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിൽ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ആ വാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു വെള്ളിയും അപ്പ അമ്മ എന്തേലും തരണേ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൊന്നും വെള്ളി ഇല്ല വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ടു യു നസറിന യേശുവിന് നാമത്തിൽ നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്കാട്ടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വലം കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നരിയാണിയും ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു കാലും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എന്താണ് ഇമ്മിഡിയലി ഹിസ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് വെയർ മെയ്ഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തെ പില്ലർ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ആടി ഉലഞ്ഞ് നേരെ പോലെ നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഇവന്റെ കാല് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഏതോ ഒരു വലിയ സ്റ്റീല് വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവനെ നേരെ നിർത്തി ഇതിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാത്രി എടുത്ത പ്രാർത്ഥന അതാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ആടി ഉഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആടി വലഞ്ഞ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എടുത്ത സെഷനിലെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോലും കുറ പിറവിയിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ക്ഷണനേരത്തിൽ ഒരു സർജറി നടത്തി അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റീലോ റോഡ് പോലെ വെക്കുന്നത് പോലെ ഇവനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ശക്തിയാൽ അത്ഭുതവും അടയാളവും വീര്യപ്രവൃത്തിയും നടത്തി ഇവരെ അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഹിസ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ബിക്കെയും സ്ട്രോങ് ഇമ്മൂവബിൾ സ്റ്റേബിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആര് ചെയ്തതാ പത്രോസ് ചെയ്തതല്ല ആരാ ചെയ്തത് ദൈവം ചെയ്തതാണ് കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം 
chapter 3 verse 16 avante naamathile vishwasathal avante naamam thanne ningal kaanugeyum ariyugeyum cheyna even balam prabhipan kaaranamayi theernu avan mukhandramulla vishwasam even ningal ellavarum kaanke ee aarogyam varuvan heduvai theernu avan balam prabhichu kando he became strong adara cheyidathu patros alla cheyidathu ഇവനിൽ വ്യാപരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലല്ലേ ഇത് നടന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദി ഒത്തോറിറ്റി ഗോസ് ബാക്ക് ടു ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുണ്ട് അത് പാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് രോഗത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് ശാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന സർവ്വതിനും ദൈവസന്നിധി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ട് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്നാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ സർജറിക്ക് തുല്യമായി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുത്തനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പിച്ച് സിമെന്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കെട്ടിടത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ ഉറപ്പിച്ച അനുഭവം ഒരു ഉദാഹരണോടെ പറയണം എനിക്ക് ഈ പത്രോസ് ഇവിടെ അത്ഭുതം കൊണ്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചത് പത്രോസ് അല്ല ദൈവം പത്രോസിന്റെ കയ്യാൽ എന്നാൽ താൻ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേഖനം എഴുതി അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്തട്ടെ അഞ്ചു മുതൽ വായിച്ച് ഒൻപത് വരെ വായിക്കണം അവണ്ണം ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവേൻ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈകീഴെ താണിരുപ്പീൻ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ നിർമ്മതരായിരുപ്പീൻ ഉണർന്നിരുപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദര വർഗത്തിന് ആവക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി എത്രാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചത് നമ്മള് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അടുത്ത വാക്യോട് പറഞ്ഞു വായിച്ചേ എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും ഈ ഏത് കോട്ടസ് എന്നറിയാം അത് തൊട്ടുപോയി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച്ച് എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഏഹ് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് വെച്ച് ആ ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്തോ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ഹിം അല്ലേ യു റെസിസ്റ്റ് ഹിം എന്തോ കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ സ്ട്രെങ്ത് ബൈ ദ ഫെയ്ത്ത് അപ്പോഴ് ഈ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ഈ വിഴുങ്ങുവാൻ പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ശക്തി അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ അവനോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് വേണുന്ന വിശ്വാസം അത് വീക്കായി പോയാൽ നടക്കയില്ല തികവുള്ള ഏറ്റവും ക്ഷേമമായ ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് വേണം അത് വരുന്ന ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാന ദൈവം നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം തന്ന് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കും ഇത് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന് തെളിവുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് കടന്നു വരും സോ ഈ സഫറിങ്ങിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 
വായിക്കാം നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യമാണെന്ന് വീണ്ടും വായിക്കണം ഫസ്റ്റ് അസലോനിയൻസ് എടുക്കണം ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫോർ നാം കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അവണ്ണം തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കഷ്ടം പ്രേശം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ രണ്ട് വായിച്ച് ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ ആരും കുലുങ്ങി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും അതാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുലുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ മൂവ് ചെയ്ത് ഹരിക്കൈൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടം തകർന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ സഫറിങ് കഷ്ടങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ നിരാശകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെതിരെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നാൾ നിന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തകർന്ന് ുള്ള സംഗതികൾ വരും രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ ആരും കുലുങ്ങി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായ തിമോത്തിയോസിനെ അയച്ചു തിമോത്തിയോസിനെ അയച്ചു എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ആ പില്ലർ വെച്ച് ഇവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തിനാന്നറിയാവോ പൗലോസ് ഇത്രേ അടുത്ത് ഈ കഷ്ടം സഹിച്ചാലും പിന്നെയും വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതെന്നാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി നടത്താനാ എന്തിന് പല പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് മതി ഇനി വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞ് വിശ്വാസം തന്നെ തകർത്ത പലരുണ്ട് അത് താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ തൻ്റെ വേദന ഒരു വശത്തും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആത്മഭാരത്തോടുകൂടെ വീണ്ടും കടന്നുപോയി വീണ്ടും കല്ലേറും വീണ്ടും പല അനുഭവങ്ങളും റിപ്പീറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകാമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ ജീവനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണാതെ തൻ വീണ്ടും അവിടെ കടന്നുപോയി തനിക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ വയ്യാത്തടത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വിട്ട് അവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിളാക്കുന്ന ഇമ്മൂവിളാക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് നാം കാണുന്നത് നമ്മൾക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇളകി പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത ഒത്തിരി കഷ്ടമൊന്നും സഹിച്ചില്ല ഞാൻ എന്നാൽ പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റി സെവനിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ഏഴാം മാസത്തിൽ മരിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി വലിയ കഷ്ടമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും കർത്താവ് ആ സമയത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയും വേദനയും കാണും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ചിലർ അന്ന് വിട്ടേച്ചു പോകും വേണ്ട ഇത്രയും മതി എന്നൊക്കെ പറയും പൗലോസിന് ഒരു 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 ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സകല കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതെന്ന് ദൈവജനം അറിയേണ്ടതിന് അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഉറപ്പിക്കലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊക്കെ ഈ ദൂത് ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുക്കണം രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാം ഏതെങ്കിലും ആ വാടി വരണ്ട് ആടി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആടി നിൽക്കുന്ന ചിലർ പോലും ചോദിക്കും ദൈവം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഹേവനാന്നും പറഞ്ഞ അതിനടുത്ത് പോലും പോകുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി ഇൻ മൈ മിനിസ്ട്രി ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് ബൈബിൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് who were about to lose their faith alpudamilla adayalamilla deivamilla kartavilla parishuddhaatmavilla 
എന്നു പറയുന്നതുവരെ വന്ന് നിന്ന അനുഭവം ഐ നോ പേഴ്സണലി എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഫോർ ഗോഡ് നമുക്കെല്ലാം ഈ തൂതിന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുക്കണം എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല പൗലസ് പറയുകയാണ് പലരും വിട്ടുപോയി ദേവമാസം വിട്ടുപോയി പലരും എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തു നിന്നെയും നിന്റെ ഉപദേശത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക എന്നാണ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെയും നിന്റെ ഉപദേശത്തെയും അവസാനം വരെ കാത്തുകൊള്ളുക അത് പറയുമ്പോൾ താൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മൈ ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാസ് കം എനിക്ക് പോകാനുള്ള മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന നിര്യാണ കാലമെന്ന ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അവിടെ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സമയം അടുത്തത് വരണം എൻ്റെ ടൈം തീർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു നേരത്തെ തിമോച്ചറോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ആരാകണം സോൾജിയർ ആകണം ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസവും കാത്തു അതാണ് അവസാനം വരെ ഐ കെപ്റ്റ് മൈ ഫെയ്ത്ത് എന്നിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ കിരീടം അല്ലാതെ വിശ്വാസത്തെ തൊലച്ചേച്ച് വിശ്വാസത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയാൽ അവിടെ കിരീടം ഒന്നുമില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ സെഷൻസ് വിൽ ബി ഓൺ ദോസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദോസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ സെഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സീരിയസ് തിങ് ദാറ്റ് കുഡ് ഹാപ്പൻ ടു ഓൾ ഓഫ് അസ് ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ചോദന ചെയ്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനും പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വി മേ ഗോ ത്രൂ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ഇൻ ലൈഫ് എപ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ട് ലൈഫ് പോകണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ ഒരുപക്ഷെ ജോലി പോകും കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വീട്ടുകാര് വെറുക്കും കടഭാരം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം ശരീരത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആകുല ചിന്ത വരും ഇതൊക്കെ വന്നാലും മറന്നു പോകരുത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ദൂത് സ്ത്രോത്രം യോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഈവൻ ദോ ഹീസ് ലേമി അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഹിം അതാണ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് ചോ ഒന്ന് ഞോണ്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അടുത്തിരിക്കുന്നവന് അവൻ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല ചിലരാ നേ സഭ വരുന്നത് സാധനത്തിനാ സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണത്തില്ല കർത്താവിനോടുള്ള തികഞ്ഞ സ്നേഹം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദേവീത നാം വായിച്ച കീ വാക്യം എടുത്തേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സോറി ആക്സ് ദി അപ്പോസൽ സ്പോട്ടിംഗ് എടുത്തേ ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദേവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്നല്ല സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എവിടെ അറിയാമോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ പ്രാണനെയാണ് ആങ്സൈറ്റി വറി 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേദനയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് എവിടാണ് നമ്മുടെ സോൾസിനാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പദം സൂക്ക എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോ സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് പ്രാണൻ സോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് കർത്താവിന് ആരെ മതി ആത്മാക്കളെ മതി നമ്മൾ പറയല്ലോ സോൾസ് സോൾസ് പെരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അല്ലയോ അപ്പോൾ സാർ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചെന്നതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ സാർ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂവായിരം പേര് എന്ത് ചെയ്തു ഏഹ് എത്ര പേരാ മൂവായിരം എന്തുവാ ചേർന്നേ മൂവായിരം ആരാ ആ മൂവായിരം ആൾക്കാരല്ല ചേർന്നത് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സോൾസ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സോൾസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഹെഡ് അല്ലായിരുന്നു ഈ തലയെണ്ണുന്ന മൂവായിരം മൂവായിരം പേരെന്നല്ല ബോഡി അല്ല അവിടെ നിന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട മൂവായിരം എണ്ണത്തെയും വിളിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒറ്റപ്പേരേ ഉള്ളു എല്ലാ ആത്മാക്കളായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സഭയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരല്ലേ മുന്നൂറ് പേരും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ചോദിക്കും അതിനകത്ത് എത്ര ആത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ആത്മാക്കളെ പിടിയിട്ടിയോ ആത്മാക്കൾ കഥ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കുകയും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ കോസ് നാളല്ലേ ശുശ്രൂഷ ഉഗ്രൻ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ആ മൂവായിരം പേര് സാധനപ്പെട്ടതും ശരിക്ക് നല്ല ആത്മാക്കളെ കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആരായി മാറണം ആ ഇപ്പം ഇന്ന് കേട്ട നാളെ പോലെ ഞാൻ ഗോസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വിശ്വാസം പെന്തക്കോസ് നാൾ കിട്ടിയതുപോലുള്ള നല്ല ചില പറയും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി വല്ലതും കിട്ടിയോ ഓ ചുമ്മാ അതും ഇതൊക്കെ കിട്ടി നല്ലതൊന്നും നമ്മളാരാകണം നല്ലത് സോൾസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ സോൾസ് ആൻഡ് വി ഏർലിയർ ആക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മിഷണറി ജേണി and the beginning of the second missionary journey and we read in acts 15:32 judas and silas who themselves were prophets said much to encourage and strengthen the believers appo ivarade okke ee suvisheshanmarade okke aagraham endava സഭയിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ബി എൻകറേജ്ഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വാടി ഉലഞ്ഞ് ഒരു വഴുക പരുവത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നല്ല ബലപ്പെട്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസികളായി മാറണം അതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യവനന്മാർ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഈ സഭയിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ദേ ഷുഡ് അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഈറ്റിംഗ് മീറ്റ് ഓഫ് എ ടു ഐ ഡോൾസ് അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഈറ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ഓർ ഡ്രിങ്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഈറ്റിംഗ് ദ മീറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാങ്കിൾഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് സെക്ഷൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ജൂഡസും സൈലസും പോയി ജൻഡയിൽ ചർച്ചുകളിൽ ഇതുപോയി പറഞ്ഞു എന്തിനാന്നറിയാമോ ഇവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എൻകറേജ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ യാ ദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകളെ ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു എവിടെ പോയാലും ഇതാ തൊഴില് 
ఎంత బా కర్తావు పరంజు జ్ఞానంటె సభయే పడి పక్షే ఉరపికనక తండ్రి భక్తన్మారి ఆ దయ్యం ఏపిచేకున్నా చిలరాని ఉరపికనే వేరే ఒక చర్చ కొడుతు కేని అది పత్తాయిట్ మురిచులై కొర్చే వేరేక ఎనికి అరియ ఈ సభ మూడు వర్షన నగ అది అంజైట్ పిచి కిరు అన ఒక సెషన్ పర్నారను కైపుల్ల యాదరు వేరు ములచ కలక ఉండాకి ఒక స్ప్లిట్టో అంగనల్ల ఒక కై పేరు వరగ పోలు వరదు ఎవడ ఈ చర్చలే ఎవడ ఈ టి ఎదువా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చర్చ ఒక కార్యం పోలు కేకరుదు కేటో నమ్మలు ముఖాంతర అంగన పర్న తిరుమనడు జ్ఞాన్ ముఖాంతర అంగన ఒక విషయం ఎన్ని నిన్నో ఎంటే కుటుంబతిల నిన్నో ఉండాగతిల్లను పలడత్తు నడకన ఒక 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 వల్లాత పోరాటం ఉండ వలను కొండిరికన సభడ గీడి కొండొన వేరన ఉండాకు ప్రైసలో ఎందో పోరాటమా అప్పుడు ఉండ ఒక పక్షే మనం నాటిలోకే సంత స్కూల్ పడిపిచే ఇప్పు పుదియ పుదియ ఆల్కార్ పల్లెట్ పరిచయంటల్లో నాటిలోకే సంత స్కూల్ పడిపిచే పరిచయం ఒకే ఉండ నాకు అప్పుడు ఉండ అన్న ఇబడ వన్న మనకు ఒక వెళ్ళ ఉడి పిట్టేక మనసులైందే ఎన్నొల్ల చింతేల ఇకరుద ఒక సభయిల్ దైవం నింగలే కొండొనెంగి ఆ సభయోడు చేర్ నిన్న దైవదాసన్మారోడు చేర్ నిన్న ఆ సభయోడ వలర్చకు వెండి ఒరిమిచ్ నిన్న ప్రార్థికి ఉపోసికయి నింగలాల్ కడియున కైతాంగల్ కొడత సభయ ఉరపికయి చేయుగయ అల్లాదే అదిండే పిల్లర్నే ఇలకి మరిచ అది దైవం స్థాపించ సభయ నరణ్య అదినోడు కలికిరుద మనసలై పద ఎల్లరూ దరు జ్ఞాన్ ముఖాంతరం అంగన ఒక కార్యం పదినారండి అంచు వైకా యాక్ట్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ అంగనే సభకు విశ్వాసతిల్ ఉరకీయం ఎన్నతిల్ దివసేన పెరుగీయం చేదు అండో అదాన విశ్వాసతిల్ ఉరచు ఎణ్ణతిల్ పెరి అప్పుడు నిങ്ങൾ വിചാരിക്കുക అది స్ప్లిట్ ആണ് അല്ല പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പല പ്ലേസസിൽ സഭകൾ ഉണ്ടായി ഹിയർ വി സീ ടു ഗ്രോത്ത്സ് വൺ ഈസ് ചർച്ചസ് വെർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് മീനിങ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ചർച്ചസ് വെർ സ്ട്രെങ്തൻഡ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു and they grew daily in numbers that means quantitative growth we see both qualitative and quantitative growth here itre neram nammal nokiyathu onnamathe missionary yatra randamathe missionary yatra oda veru bhagathu thanne undu vai chatre 18 inde 23 acts 18:23 അവിടെ കുറേ നാൾ താമസിച്ച ശേഷം പുറപ്പെട്ട് ക്രമത്താലെ ഗലാത്യ ദേശത്തിലും ഫ്രുഗ്യയിലും സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെയും ഉറപ്പിച്ചു ഇത് രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയുടെ അവസാനം കൊണ്ട് സമ്മറി വെച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്രയുടെ സമ്മറി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയുടെ സമ്മറി സെയിം തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് വിവരിക്കുന്നതിന് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പൗലോസും കൂടെയുള്ളവർ ഇത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി ടൈം ദ ഡിഡ് എ മിനിസ്ട്രി ദ മൂഡ് ഓൺ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് but they later on they came back meaning revisited the place just for one purpose 
to make sure that the Christians there, the disciples, would, these disciples would grow spiritually, and their faith must must be genuine and strong and strengthened. Adan. Chalu parayilu muruttha mana sandaram. Angarulla vishwasiyala alla paulos undaaki edukkunnu da varthu edukkunnu da. സ്മരണ സഭയോട് പറയുമ്പോഴാകുന്നു അവസാനത്തോളം അവസാനം വരെ ജീവപര്യന്തം ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ മീൻസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ദ ഫെയ്ത്ത് അണ്ടിൽ ദി എൻഡ് അതാണ് റിമൈൻ ഇൻ ദ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ് ടൂട്ടൻ then you will get the crown of life appade adinu vendi vishwasigale orikkiyana avasanam degam parayunnundu ende crown avadi irippunde ippo nammal kettarunnu le ende vishwasam njan kaathu ini kiridam enikkai vechittunde ningalkkum kittanam annundengil avasanam vare vishwasam muruga pidikanam adinu vendi endu thyagam sahichum etra yatragal ee manushan cheyidu in the to strengthen them in their faith ini dehate vilicha pere apostle to the gentiles degam sthavikatha oru sabhay undayirun ipam pala sabhagal undu degam sthavikatha പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡൈൽസിൻ്റെ വിളി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാത്ത സഭകളെ കുറിച്ചുമുള്ള യവനന്മാരുള്ള സഭയിൽ യവനന്മാർ വിശ്വാസികളായുള്ള സഭയിൽ ആത്മഭാരം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ കാര്യം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാത്ത സഭയിൽ യവനന്മാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതെന്നുള്ള ആത്മഭാരത്താൽ പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് നാം വായിക്കുവാൻ പോകുന്നത് റോമാലേഖനം റോമ ചർച്ചുകൾ ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ആ സഭകളിൽ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുക്കമായി എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ആത്മിക വരം വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതിന് അതായത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ എനിക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു വരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി ഹിൻഡ്രൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഐ ലോങ് ടു സി യു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചേ സോ ദാറ്റ് ഐ മേ ഇമ്പാർട്ട് യു സം സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു സ്ട്രോങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എവിടെ പോയാലും ഇത് ആഗ്രഹം വിശ്വാസികൾ ആരാകണം സ്ട്രോങ് വിശ്വാസിയാകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആത്മീയ വരങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സി യു ബീങ് സ്ട്രോങ് ഇതേ പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ സ്ട്രോങ് ആക്കുവാൻ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുവാൻ I just want to come and see you and make you strong. Adutthada, that is, that you all, you and I, may be encouraged. A strong um encourage um. Namal ittore yeng ketta. Adu thanne yaan ibude yum. Nengal ke palleo pidi gittu nondo idu. Eh? Yevvada chanthalun thande agraham. That people must be encouraged. And people made. should be made 
സ്ട്രോങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കണം എൻകറേജ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സ്ട്രോങ് ആണ് എൻകറേജ് എൻകറേജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോട്ട് ബിസീച്ച് ഈ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവനാണ് യോഗനാൻ്റെ സോഷ്യൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് കംഫർട്ടർ ഗൈഡ് കൗൺസിലർ എന്തിനെല്ലാം റൂട്ട് വേഡ് ഒന്നാണ് കൗൺസിലർ കംഫർട്ടർ ഗൈഡ് ഹെൽപ്പർ അറ്റോണി ലോയർ എന്നത്തെ പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ താൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു കംഫർട്ട് യു സ്ട്രെങ്തൻ യു പാടി വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം പോകുമോ എന്ന് സംശയിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് പോയി കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാകും കർത്താവിൽ ഉറച്ചാട്ടെ ഒരു വേഡ് മതി നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തൻ ആകാൻ ഒരു വേഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ പറയുന്ന ഒരു വേഡ് മതി ദൈവമക്കൾ സ്ട്രെങ്തൻ ആകാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു രോഗിയൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ അല്ലാതെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാന്നല്ലോ കാറ്റ് പാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഞാൻ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചനും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പോയത് ഏ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് കളയരുത് പറയണം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും ദൈവം നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബലപ്പെട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുണ്ടല്ലോ അതാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വേറൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫിസലേനും നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ആകാത്ത കേട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ആകാത്ത ഒരു വാക്കു പോലും വരരുത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഏ ആവശ്യ അത് ലഭിക്കേണ്ടതിന് എഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടതിന് റോട്ടൺ വേർഡ്സ് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ എന്തുവാ റോട്ടൺ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചീഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് നാറുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് നാൾ വെച്ചിരുന്ന് ഒരു സ്പോയിലായ ഫുഡ് അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റോ സ്പോയിലായി നാളുകൾ വെച്ച് ദുർഗന്ധം വമിച്ച് മൂക്കത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോട്ട് നടക്കുക അതുപോലെ പൗലസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പദം നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് ചില പറയില്ലോ പുഴുത്തതാണ് അതുപോലുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്കും വിശ്വാസികളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കൊന്നും ഒരുത്തനെ എൻകറേജിത്തില്ല കേട്ടോ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്തുവാ റോട്ടൺ പുഴുകിയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വല്ലാതിരിക്കുക എന്തിന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീക സ്പിരിച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ അതാണ് എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടിങ് എൻകറേജിങ് എഡിഫൈയിങ് വാക്കുകളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടായിരുന്നോണം എന്നാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് നിന്റെ കാറ്റ് പോകും ആ മിണ്ടായിരിക്കുക ഒള്ളി എഡിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആകാത്ത വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാണല്ലോ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി നിന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് പൗരസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിരിക്കുന്ന ഈ മന്ദിരമായ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 
പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നാറിയ പുഴുത്ത വാക്കുകളെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൽ എ പേഴ്സൺ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഈ വാകൊണ്ട് പുഴുത്തത് പറയരുത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പച്ച മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നമ്മെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളിനായി നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വകയായി ബിലോങ്ങിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് പൊസഷൻ നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വി ബിലോങ് ടു ഗോഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് ഗ്രീവൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡോൺ ഗീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലേബർ പെയിൻ എനിക്ക് ആരും ഇതൊരു അമ്മാമ്മയെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോട്ടെ നമുക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിടി കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ലേബർ പെയിൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം സിവിയർ and intense pain ennaan parishuddhaatmaave oru force alla oru vyaktiyaan aa parishuddhaatmaavine intense pain kodukkarudhu endo paranja aavashyamillatha vaakkal paranja sahodari sahodarmar nammulla samsaaram undallo oru family seminar അല്ല എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്കിലും നമ്മുടെ സംസാരത്തിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് നാം ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ടോണും ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അയക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ മെസ്സേജുകൾ കോളുകൾ ദൈവമക്കളെ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ നന്നായി നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരൻ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹസ്ബൻഡ് അറിയാതെ വൈഫ് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ലോങ് ഫോൺ കോളുകൾ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കും എന്ന് മറന്നു പോകരുത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളിനായി നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലേബർ പെയിൻ കൊടുക്കരുത് ഇൻഡൻസ് പെയിൻ കൊടുക്കരുത് അതിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റർനെസ് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആറ് പേ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റാത്ത് ആങ്കർ റാത്ത് സ്ക്രീമിങ് സ്ലാൻഡർ ബ്ലാസ്ഫമി ഈവിൾ ആ ഈവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ഈവിൾ എന്നാണ് കണ്ടോ അത് ഏഹ് ഓൾ മാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ഈവൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയുമല്ലോ ചില അമ്മമാർ പറയും അച്ഛാന്മാരോടും പിള്ളേരോടും പറയും ഡാ ഇത് ആഹാരം വെച്ച് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ കഴിച്ച് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ഇത് വേറെ പല രീതിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കേട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അഞ്ചു പറയാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം തീർത്തോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല രൂപത്തിലും കയറി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലൊരു സാധനമായി ഇത് ഏത് ഈവൾ അത് പല രൂപത്തിലും ചക്കയായിട്ടും അത് ചിപ്സായിട്ടും ചക്ക കുരുവായിട്ടും കൂഞ്ഞായിട്ടും ഒക്കെ കയറി വരും പലതരത്തിൽ 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കോപം വെച്ചേച്ചു പോകരുത് അത് പാല് മാറി തൈരാകുന്നത് പോലെ കോപവിരുന്നത് ക്രോധമാകും മനസ്സിലായോ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം വരുന്നതാണ് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് മൂത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറി സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രോധം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അകത്തും കൂടെ ആരിരിപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഓരോ നിന്ന് മധുരമുള്ളതും കൈപ്പുള്ളതും എങ്ങനെ ഒഴുകും ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുപോലെ സെർവ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻകറേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഉഴുത്തതല്ല റോട്ടണല്ല വർത്തലസ് അല്ല യൂസ്ലെസ് അല്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തോ ലഭിക്കാനെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അരുത് എന്നിട്ടാണ് പൗലസ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദയവും മനസ്സിലും ഉള്ളവരായി ഉള്ളവരായി ദേഹോവയായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു അക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ള പദമല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് ദയ കാണിച്ചു എന്നാണ് കറക്റ്റ് ദയ കാണിച്ചതുപോലെ ഷോഡ് മേഴ്സി യു ഓൾസോ ഷോ മേഴ്സി ടു വൺ അനദർ ബി ഫുൾ ഓഫ് കമ്പാഷനേറ്റ് കൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിക്കരുത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടന്ന സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനെ മുഴുവൻ തെറുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് അതുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ഫോർ ദം ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് അത് നമ്മൾ നാളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എന്തിനാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്തിനാണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ വേരിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ സ്ക്രിപ്ചർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദോസ് തിങ്സ് ഇന്ന് രാ